皆さんこんにちはネギミリです今日は大変大きな作品ですこちらをじっくりと受けていこうかと思いますマスから受けていきます今日はこちら三甲松という松ですねかなり立派な枝ぶりですこちらをまず生けていこうと思います。はい。そうですね。今ちょっとこのままだと止まりませんので、まず左側に枝を生けていきます。雲流柳ですねこの柳ですねこの柳の根元の方に大変太いところの枝がありましたこんな感じですねかなり太いですねこの枝をあのなかなかこういう太いところって手に入らないので今日は庭のでしたのでこちらを生けていこうと思いますまずこちらの枝をこれがですね、なんかちょうどよくここにフィットするんじゃないかなと思ってちょっとあんまり入っちゃうと面白くないのでこのくらいのところで止まってくれますのでちょっと面白い枝ぶりがこんな感じに。横に伸びますのでこちらを今日は外で行けてますので少し斜めのところから、うん、撮影していますそうしましたらこちらで、はい、まずこぼれの方から入れてみますねこちら側から入れてみますこんな感じちょっと松の後ろに温度柳がある感じがこんな感じですねちょっと松少し奥まで入れてみてこんな感じそうですねこんな感じそうですねはい、ねはい、かなり上の方まで行っているのでちょっと高すぎますねはい、こちらの松ですね。こちらはですね、根岸の松、御用松です。で、こちら御用松、根元の方、根引き、根がついています。こういうふうに根がついているのを根引き松って言うんですけれど、根がついているということは、まだこれ以上成長するということですね。なので、このお正月などに行けると大変縁起のいい松となっています。そしてこちらは御用松ということで、でですので良いお仕事がいっぱい入ってくる良いことがいっぱい来るなんていうふうに言われる御用松ですなのでこちらも縁起のいい松となってますのでこれせっかく値引き松ですけど丈が長いのでちょっと切りますねでこちらの方に開けていこうどうですかじゃあ飲め物もあの根っこが生えてる根引き巻きで買ってきてるんですけれど今日は少しあの分解していますのでこのような細かくなってますけれどこちらもバチャノベのような<笑>中が黄色くなってる松ですけれど大変あの柔らかい感じでわりかし好きな松ですがこちらを手前の方に行けたいのでこの辺ちょっと立派な線量なんですけどこんなにたくさん入れちゃうとお花が入らなくなっちゃうので。本だけ生きようかなと思います。線量はあの水揚げが大変あの下がってしまうとせっかくのがダメになってしまいますので、足元よく割を入れて潰してお正月中持つように。
入りますね。この感じ。はい、そしたらここに、まあ、お正月によく使われるこちらストレッチヤーですね。はい、まずストレッチヤーを入れていきますね。こちら側から受けていきます。今向けていきますか。だって気候が入りますので向きをまた変えるかもしれませんね。そしたら気候を受けていきます。しまっていい作品になってるかなと思いますここにそうですねちょっと紅白という感じじゃないので今日は金色の水引きをかけますこれ割と好きなんですけれど今日の色合いからだとゴールドの方がちょっとおしゃれかなと思いますねはい出来上がりました今日はかなり大きめの作品ですけれど時間をかけてしっかりといけられたかなと思いますちょっと太いところを使ったのが<笑>力があっていいかなと思います参考松もかなり大きいですのでお正月立派なそしてあの縁起のいい松3種類入れましたのでいいお正月になるかなと思いますどうもありがとうございますちょっと青みがかった素敵な焼き物の器ですねこちらに太い枝庭で切った雲流柳です実は雲流柳根っこが生えてそれをあのお稽古の時使った雲流柳ですけれど地面に埋めといたら庭に生えてきちゃったそんな雲流柳ですけれど立派に大きくなりまして今枝,も枝ぶりも相当張ってきてますので今日はふんだんに<笑>この大きいところを使って生けているんですけれどそして三光松立派な松ですね。こちらは正月の12月のまだ2週目3週目あたりに買ってる松ですそして奥にいるのが根岸の御用松ですねこちらも縁起のいい御用松ですので1本だけ生けていますそしてストレッチやで少し上の方から見ると菊が今どんどん開いてきてますもう少し開いてくると思いますはい、縁起のいいお正月花ができたかなと思いますそして今年1年たくさんの動画を皆さん大勢の方がご覧いただきましてありがとうございますまた来年もいろいろなお花を生けていきたいと思いますぜひよろしくお願いいたしますありがとうございます